Hello friends, today's our topic is Super Heterodyne Receiver. This e Super Heterodyne Receiver is the AM Receiver Sloan Network second type friends. This is the most important question. 10 marks is the question friends. Let's this e Super Heterodyne Receiver is the end of this video. We will see the block diagram and the explanation of the working friends. Chunni Rasul first super heterodyne receiver. Then you can meaning anti ante heterodyne ante nemo mix mixture and heterodyne antaru. Okay. Mari super heterodyne ante anti ante the neman supersonic heterodyne antaru. Chundi the meaning of the super heterodyne is supersonic heterodyne. Super heterodyne ante supersonic heterodyne. Okay. Next heterodyne means mix to mix. Okay. Super heterodyne receiver you can block diagram ne chuddam chudam friends idu gondi the block diagram of the super heterodyne receiver is shown in below figure idi super heterodyne receiver you can block diagram ee block diagram lo mottam any blocks unnai mottam five blocks unnai actually connect ay unnadi five blocks intermediate ka frequency mixer ki local oscillator anedi connect ay undi so including local oscillator six blocks only. actually this is a five blocks in the first in the receiving antenna the rf amplifier ko chindi rf amplifier nunchi frequency mixer ki frequency mixer nunchi if amplifier ki if amplifier nunchi detector ki detector nunchi if amplifier ko chindi so first receiving antenna ki aim ostundi Receiving antenna the carriage signal and the evidence of the ante transmitter topic you say that transmitter the carriage in a 20 information output ga produce a year receiving antenna key input out the transmitter the gira loudspeaker the gira produce out the other other output ni e receiving antenna the gira kelta the output and edi receiving antenna than the input ga this kuni rf amplifier ki send chest on the Okay, next RF amplifier. RF amplifier and TNT. RF means radio frequency. Amplifier. Radio frequency ni amplifier chair on kosam. RF amplifier ni use chess daru. Okay. E RF amplifier and AD FS to denote chess down. E RF amplifier jet. Okay, no. Atharvata. E then chess to ni ante. E the antenna de grochina twenty output ni tune chessy. Amplification chest only. Produce the RF signal than the amplification chest only. Okay. Next. RF amplifier I point. Other what end the D in the Gunch FS and the produce in the IFS Nimanum frequency mixer kitchen. Next in the frequency mixer. Frequency mixer low interca correct and then the local oscillator. The local oscillator and the end the end the local oscillator key motum. Asal first, ikra e frequency mixer ki motan two signals ane vante. Okay, ten ten de first RF amplifier yuka output to mario local oscillator yuka output. First local oscillator. Local oscillator ane di e vidanga asthane ante e local oscillator different frequency signals ne produce chasthane. A different frequency signals ante two frequency signals. First the ante sum. Second the intent difference. Okay. This local oscillator is the frequency mixer ke output. This frequency mixer is the output of the F0. This frequency mixer is the frequency mix chase output ni IF amplifier ke generate the output. This mix is the frequency mix ni use chase the Okay. Na? Next, IF amplifier. IF means intermediate frequency amplifier intermediate frequency anedi ela use avutundi ante rf amplifier degar nunchi ochina atuvanti output mariyu local oscillator degar produce ayina atuvanti output ee renditni mix chesthe kotta frequency anedi generate avutundi aa kotta frequency enti ante intermediate frequency danne manam intermediate frequency antaru आ intermediate frequency आने दी ये वे दंगा produce होते नी frequency mixer देगर output नी intermediate frequency गति इसको ना 
నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిటెక్టర్కి ఇచ్చాం డిటెక్టర్ ఏం చేస్తుంది డిటెక్ట్స్ ద సర్క్యూట్ అంటే టూ సిగ్నల్స్ని సపరేట్ చేస్తుంది మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ వరకు తీసుకొని మిగతా వరకు ఎమిట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏజిసి ఇక్కడ ఏజిసిని మనం ఒకటి కనెక్ట్ చేసి చూసారా ఏజిసి అంటే ఏంటి ఆటోమేటిక్ గెయిన్ కంట్రోలర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డిటెక్టర్ దగ్గర ఏ ఫాంప్లిఫైర్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకి కావాల్సినంత లేకపోతే లేదంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటేనేమో ఎంతైతే కావాలో అంతవరకు కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది లేదంటే కావాల్సిన దాని దగ్గర కన్నా తక్కువ ఉంటేనేమో ఎంతైతే కావాలో అంతవరకు రీచ్ అవుతుంది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గెయిన్ కంట్రోలర్ అని అంటాం దీన్ని ఓకే నెక్స్ట్ డిటెక్టర్ యొక్క అవుట్పుట్ని మనం ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసాము ఏఎఫ్ యాంప్లిఫైర్కి కనెక్ట్ చేసాం ఏఎఫ్ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ని స్ట్రెంగ్తిన్ చేసి అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని యాంప్లిఫైర్ అంటారు ఏఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పటి వరకు ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీని యాంప్లిఫైర్ చేస్తుంది అంటే వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ని యాంప్లిఫైర్ చేసి లౌడ్ స్పీకర్కి ఇస్తాం లౌడ్ స్పీకర్ ఏం చేస్తుంది వచ్చినటువంటి మొత్తాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ది ఒక్క ఎవ్రీ బ్లాక్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏంటిది రిసీవింగ్ యాంటీనా చూడండి రిసీవింగ్ యాంటీనా ఇట్ రిసీవ్స్ ద ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఎ రిసీవర్ ఇన్పుట్ ఇదేం చేస్తుంది ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ని రిసీవర్ ఇన్పుట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ద యాంటీనా కలెక్ట్స్ ద రేడియో సిగ్నల్ సో ఇట్ హ్యాస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది రేడియో సిగ్నల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది దానికేమో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది రేడియో సిగ్నల్కి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది యాంటీనా ఈజ్ గివెన్ టు ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ రేసి ఈ యాంటీనా యొక్క అవుట్పుట్ని మనం ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చాము అని ఈ పాయింట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఏంటిది ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అయిపోయి రిసీవింగ్ యాంటీనా అయిపోయింది తర్వాత ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ద ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ మీన్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్ నెక్స్ట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది యాంటీనా ఈస్ ట్యూనర్ అండ్ యాంప్లిఫైర్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ యాంటీనా దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ అనేది ట్యూనర్ అవుతుంది మరియు యాంప్లిఫైర్ కూడా అవుతుంది యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి వచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ని స్ట్రెంగ్తింగ్ చేయడాన్ని యాంప్లిఫికేషన్ అంటారు ఓకే ఆ విధంగా అవడాన్ని ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అంటారు ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ యాజ్ ఇన్పుట్ మనం ఏం చేసాము ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చాము అదే పాయింట్ నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటెడ్ బై ద ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ఎస్ ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గర ఏ ఎంతైతే ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎఫ్ఎస్తో డినోట్ చేస్తాం ఓకే ఈ ఎఫ్ఎస్తో ఎందుకు డినోట్ చేస్తాం అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ లోకల్ ఆక్సిలేటర్ రెండు డిఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఒకటి సమ్మ డిఫరెన్స్ కదా సమ్ చేయాలంటే రెండు కావాలి డిఫరెన్స్ చేయాలన్నా టూ కావాలి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఒకటి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇంకొకటేమో లోకల్ ఆక్సిలేటర్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్కి వెళ్ళేటప్పుడు వస్తుంది ఏమొస్తుంది ఎఫ్ నోట్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ అనేది డినోట్ చేస్తాం ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్కి నెక్స్ట్ ఏముంది ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్లో ఇంటర్మీడియట్గా లోకల్ ఆక్సిలేటర్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యింది చూడండి ఫ్రీ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ఇట్ హ్యాస్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ దీనికి టూ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ అనేవి ఇన్పుట్గా ఉంటాయి ఏంటది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ మరియు లోకల్ ఆక్సిలేటర్ ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ దీనికి ఇన్పుట్ అంటే ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ని మనం ఎఫ్ఎస్తో డినోట్ చేసాం లోకల్ ఆక్సిలేటర్ని ఏమో ఎఫ్ నోట్తో డినోట్ చేస్తాం ఓకే చూడండి లోకల్ ఆక్సిలేటర్ ప్రొడ్యూసెస్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈ లోకల్ ఆక్సిలేటర్ ఏమో టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది
ఇక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ సర్క్యూట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దేని యొక్క సహాయంతో మిక్సర్ మరియు ఆక్సిలేటర్ మిక్సర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ మరియు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆక్సిలేటర్ యొక్క సహాయంతో ఇవి అనేది లోకల్ ఆక్సిలేటర్ యొక్క సహాయంతో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజర్ అనే సర్క్యూట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజర్ సర్క్యూట్ని మనం దేనికి ఇచ్చాము ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తాము ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజర్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి ఆటోమేటిక్ గెయిన్ బయాస్కి సిమ్టమ్గా ఉంటుంది ఓకే ద అవుట్పుట్ కరెంట్ ఆఫ్ ది మిక్సర్ కాంపోనెంట్స్ ఇది అవుట్పుట్ కరెంట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ఎస్ సారీ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ ఓకే చూడండి ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎఫ్ నాట్ అంటే ఏంటి లోకల్ ఆక్సిలేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ ఏంటి లోకల్ ఆక్సిలేటర్లో జరిగేటటువంటి సమ్ ఇది డిఫరెన్స్ ఈ రెండు మనకు వాల్యూస్ తెలుసు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మనకి ఎఫ్ఎస్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలో హెచ్ఎస్ అనేది జనరల్గా ఉంటుంది ఎఫ్ నాట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలో హెచ్ఎస్ సో ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకి తెలుసు రిమైనింగ్ తెలియనివి ఏంటి ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ ఈ రెండింటిని చూడండి సమ్ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ అనేది సమ్ కాంపోనెంట్ అదేంటిది ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలో హెచ్ఎస్ మరియు ఎఫ్ నాట్ అంటేనేమో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలో హెచ్ఎస్ ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలో హెచ్ఎస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ కాంపోనెంట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి సబ్ట్రాక్షన్ డిఫరెన్స్ స డిఫరెన్స్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అని మనం ఎక్కడ చూసాము అంటే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనం చూస్తాము ఇది డిఫరెన్స్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అని ఓకే డిఫరెన్స్ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ అంటే ఎఫ్ఎస్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసేస్తే వన్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలో హెచ్ఎస్ ఓకే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ తర్వాత మనకి ఏం కనెక్ట్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంటర్మీడియట్ యాంప్లిఫైర్ అనేది కనెక్ట్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ యాంప్లిఫైర్ అనేది ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ లోకల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్స్ అయితే కొత్త ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్ అని చెప్పుకున్నాం కదా చూడండి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ద లోకల్ ఆక్సిలేటర్ ఫర్ టు ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అనేది లోకల్ ఆక్సిలేటర్తో మిక్స్ అయ్యి కొత్త ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ నేమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ఇది ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ యొక్క అవుట్పుట్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యాంప్లిఫైస్ ద ఐఎఫ్ రేంజ్ ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్మీడియట్ యాంప్లిఫైర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుందంటే యాంప్లిఫై చేస్తుంది దేన్ని వచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది ఇది ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏముంది డిటెక్టర్ ఉంది చూడండి డిటెక్టర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ఫైడ్ ఇన్ టు ద డిటెక్టర్ టు సపరేట్ ద మోడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద క్యారియర్ వేవ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ద కన్వర్ట్ ఐఎఫ్ సిగ్నల్ ఇన్ టు ఆడియో అసలు చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు డిటెక్టర్ ఏం చేస్తాము సపరేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఏ సిగ్నల్స్ని జనరల్లీ మెసేజ్ సిగ్నల్ని క్యారియర్ సిగ్నల్ని సపరేట్ చేయడం కోసం ఈ డిటెక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గర వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ని డిటెక్టర్కి ఇన్పుట్ అందులోకి డిటెక్టర్లోకి పంపిస్తాం డిటెక్టర్లోకి పంపిస్తే ఏం చేస్తుంది అది సపరేట్ చేస్తుంది దేన్ని మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ మెసేజ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ని క్యారియర్ సిగ్నల్ని సపరేట్ చేస్తుంది ఏ మరియు సపరేట్ చేసి ఇన్ ఎడిషన్ టు కన్వర్ట్ ఐఎఫ్ సిగ్నల్ ఇన్ టు ఆడియో ఐఎఫ్ సిగ్నల్ని అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ నేమో ఆడియో సిగ్నల్గా కూడా కన్వర్ట్ చేస్తుంది దిస్ స్టేజ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఏజీసీ బయాస్ టు
ఏఎఫ్ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనేది అవుట్పుట్ డిటెక్టర్ యొక్క అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకు మెసేజ్ సిగ్నల్ని క్యారియర్ సిగ్నల్ని సపరేట్ చేసి మెసేజ్ సిగ్నల్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఎందుకు మనకి రిసీవింగ్ కావాల్సింది మెసేజ్ సిగ్నల్ మాత్రమే కాబట్టి ఓకే సో ఏఎఫ్ సిగ్నల్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అది ఏఎఫ్ సిగ్నల్ అనేది డిటెక్టర్ నుంచి అవుట్పుట్గా వస్తుంది ఆ డిటెక్టర్ దగ్గర వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఇన్ సఫిషియంట్ ఆంప్లిఫికేషన్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఫెట్ టు ద ఏఎఫ్ ఆంప్లిఫైర్ అది సఫిషియంట్గా ఉంది అంటే మనకు కావాల్సింది ఉంది కాబట్టి అదేమవుతుంది ఏఎఫ్ ఆంప్లిఫైర్కి లోపలికి వెళ్తుంది టు ప్రొవైడ్ యాన్ ఎడిషనల్ ఆంప్లిఫికేషన్ మరి ఇలా ఏఎఫ్ ఆంప్లిఫైర్ లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది ఆంప్లిఫికేషన్ ఏం చేస్తుంది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎడిషనల్ ఆంప్లిఫికేషన్ అనేది అది పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏఎఫ్ ఆంప్లిఫైర్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము లౌడ్ స్పీకర్కి ఇస్తాము లౌడ్ స్పీకర్ టు యాన్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఆడియో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఫెట్ టు ద లోడ్ స్పీకర్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆడియో అంటే ఏఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏఎఫ్ ఆంప్లిఫైర్ దగ్గర వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ని లౌడ్ స్పీకర్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాము ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డివైస్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ ఇన్ టు సౌండ్ వేవ్ ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటిది ఏమో ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ ఆ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ని ఇదేం చేస్తుంది అంటే సౌండ్ వేవ్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి సౌండ్ వేవ్గా జనరేట్ చేసుకుని ఆ సౌండ్ వేవ్ని లౌడ్ స్పీకర్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇది సూపర్ హైట్రోడైన్ రిసీవర్స్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్